आप सबका खैर मुकदम है मेरी YouTube चैनल साइंस वाला में जो आपके सामने इमेज है इसमें मैंने हाइड्रोजन के तीन डिफरेंट फॉर्म्स दिखाए हैं पहले केस में है प्रोटीन जिसके अंदर सिर्फ एक प्रोटॉन होता है दूसरे केस में एक प्रोटॉन के साथ एक न्यूट्रॉन है जिसको हम ड्यूटीरियम बोलते हैं और तीसरा होता है ट्राइटियम जिसमें एक प्रोटॉन के साथ दो न्यूट्रॉन्स हो तो अगर आप गौर से देखेंगे पहले केस में कोई न्यूट्रॉन नहीं है दूसरे केस में एक न्यूट्रॉन है और तीसरे केस में दो न्यूट्रॉन्स है वो एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट जिनमें सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं उनको हम आइसोटोप्स कहते हैं आइसोटोप्स दो किस्म के होते हैं एक होता है स्टेबल दूसरा होता है अनस्टेबल आइसोटोप्स नाउ क्वेश्चन इज वाई आइसोटोप्स और अनस्टेबल आइसोटोप्स इसलिए अनस्टेबल होते हैं इनके पास या तो ज्यादा न्यूट्रॉन्स होते हैं या ओनली फ्यू न्यूट्रॉन्स होते हैं जिसकी वजह से उनका न्यूक्लियस अच्छे से होल्ड नहीं कर पाता है तो एग्जाम्पल हमारे पास है यूरेनियम जो एक आइसोटोप है जो इट इज अनस्टेबल जो अनस्टेबल आइसोटोप्स होते हैं इनको हम रेडियो आइसोटोप्स कहते हैं एंड दे आर सब्जेक्ट टू रेडियो एक्टिव डी के ये रेडियो एक्टिव डी के का मतलब क्या है डी के मीन्स दैट ओवर टाइम दीज आइसोटोप्स टर्न इन टू अनदर आइसोटोप ऑफ द सेम एलिमेंट और एक पॉइंट जो ये रेडियो आइसोटोप्स होते हैं ये एमिट करते हैं रेडिएशन जब ये डीके होते हैं ये रेडिएशन एमिट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ एल्फा पार्टिकल्स इन द फॉर्म ऑफ बीटा पार्टिकल्स इन द फॉर्म ऑफ गामा पार्टिकल्स और गामा रेस जो ये अल्फा, बीटा एंड गामा रेडिएशन होती है इनका डिफरेंट पेनिट्रेशन पावर होता है फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास अल्फा पार्टिकल है अल्फा रेज है अल्फा रेडिएशन है ये पेपर में से पास हो सकती है बट इट के नॉट पास अलमोनियम फॉइल एंड इट के नॉट इधर पास थ्रू लेड मगर जो बीटा रेज होती है बीटा पार्टिकल्स होती है ये पेपर से भी पास हो सकती है और ये अलमोनियम फाइल को भी पास कर सकती है बट इट के नॉट पास लेड मगर जो गामा रेज होती है जो इमिट करते हैं रेडियो एसोटोप्स ये हाईली पावरफुल होती है इनका पेंट्रेशन पावर बहुत ज़्यादा होता है दे कैन पास पेपर अलमोनियम फाइल एज वेल एज लेट इसीलिए गामा रेज हाईली पावरफुल रेज होती है ये तीनों रेज एमिट करती है रेडियो एसोटोप्स अब ये डिपेंड करता है कि कौन सा रेडियो एसोटोप कौन सी रेज एमिट करता है तो जो ये रेडियो एसोटोप्स होते हैं इनको हम बहुत सारे साइंस के फील्ड्स में अप्लाई करते हैं इनकी क्या क्या एप्लीकेशंस है आज के इस वीडियो में हम इसी के बारे में लर्न करेंगे द एप्लीकेशन ऑफ रेडियो एसोटोप्स और इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन एग्रीकल्चर और क्योलॉजी इंडस्ट्रीज एट्सट्रा एट्सट्रा लेट्स लर्न दैम वन बाई वन देर सब्सक्राइब टू माई चैनल and also press this bell icon a uh, first one they are used to treat cancer jo hamari body hai 
वो सेल्स की बनी होती हैं कभी कभी हमारे सेल्स अनलिमिटेड ग्रोथ करती है जिससे कैंसर होता है ये देखिए यहाँ पे ये हमारे पास कैंसर सेल्स है हमारे पास एक सोर्स होता है रेडियो आइसोटोप उसको कहते हैं कोबाल्ट सिक्सटी इस कोबाल्ट सिक्सट से एमिट होती है रेज जो होती है गामा रेज ये गामा रेज इन कैंसर सेल्स को किल करती है और जो हमारा पेशेंट है उसको हम एक रेडियोथेरेपी देते हैं जिसके जरिए से हम उसके कैंसर सेल्स को ट्रीट करते हैं सो दे आर यूज इन रेडियोथेरेपी टू क्योर कैंसर नंबर सेकंड, दे आर यूज टू किल जर्म्स एंड बैक्टीरिया हमारे पास कोबाल्ट सिक्सटी एक रेडियो आइसोटोप होता है और हमारे पास होता है सीजियम वन थर्टी सेवन एक आइसोटोप होता है ये हम इस्तेमाल करते हैं जो इमिट करते हैं गामा रेज दीज गामा रेज और यूज टू सिटिलाइज फूड और दे आर यूज टू किल बैक्टीरिया एंड जर्म्स इन द फूड या गामा रेज और यूज टू सिटिलाइज सीरेंज एंड अदर मेडिकल इक्विपमेंट्स सम रेडियो एसोटोपस आर यूज एज सोर्स ऑफ एनर्जी एस्पेशली जो हमारे पास यूरेनियम होता है यूरेनियम के बहुत सारे एसोटोपस होते हैं यूरेनियम टू थर्टी फाइव टू थर्टी एट मगर जो टू थर्टी फाइव है इसको हम इस्तेमाल करते हैं एज ए फ्यूल इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स इन द प्रोसेस ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन फिशन जिसके जरिए से हम एनर्जी ओपटेन करते हैं जिसको हम न्यूक्लियर एनर्जी कहते हैं सो दे आर यूज एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी रेडियो एसोटोपस आर ऑल्सो यूज टू चक लीक्स इन ऑयल एंड गैस पाइपलाइन बाय एडिंग रेडियो आइसोटोप टू द ऑयल और गैस उसके लिए हमारे पास एक डिटेक्टर होता है जिसको कहते हैं गीगर काउंटर जो ये काउंटर होता है गीगर काउंटर इट डज नो डिटेक्ट द रेडिएशन वैन द रेडियो आइसोटोप और इन द पाइप बट कैन डिटेक्ट दैम आउट साइड द पाइप और वायर द लीक्स और फॉर एग्जाम्पल यहाँ से यहाँ तक देखिए आप यहाँ पे अगर रेडियो एसोटोप है वहाँ पे कोई लीक नहीं है जहाँ पे लीक होती है वहाँ पे रेडिएशन इमिट होती है जो गीगर काउंटर डिटेक्ट करता है जिससे हमें पता चलता है कि इस पाइप के अंदर लीक है इन रेडियो एसोटोप को हम ट्रेसर्स कहते हैं इसी तरह हमारे पास जो थायराइड ग्लैंड है इसको ट्रीट करने के लिए हमारे पास आयोडीन होता है आयोडीन 131 थर्टी वन आइसोटोप एंड आयोडीन वन ट्वेंटी फाइव बोथ आर बीटा एमिटर्स ये बीटा रेज एमिट करते हैं ये हम लेते हैं एज ए सोडियम आयोडाइड इन ड्रिंकिंग वाटर तकरीबन वन फोर्थ ऑफ टोटल अमाउंट ऑफ आयोडीन इन द बॉडी कैन बी स्टोर्ड इन द थायराइड ग्लैंड जो ये कितना अमाउंट ऑफ आयोडीन एंटर करता है ग्लैंड के अंदर इसको हम देख सकते हैं बाय डिटेक्टिंग द रेडियो एक्टिव एमिटेड फ्रॉम द रेडियो एक्टिव आयोडीन रेडियो एसोटोप इन ऑर्कोलॉजी एस्पेटिक कार्बन फोर्टीन जो होता है रेडियो एसोटोप विद हाफ लाइफ ऑफ फाइव थाउजेंड सेवन हंड्रेड थर्टी ईयर्स और ये डी के होता है ये एमिट करता है बीटा पार्टिकल्स जो लिविंग प्लांट्स एंड एनिमल्स होते हैं उनके अंदर एक नोन प्रपोर्शन ऑफ कार्बन फोर्टीन होता है उनके टिश्यूज में जो कॉन्स्टेंट रहता है और डिक्रीज होता है जब वो डाई जब वो मर जाते हैं जब उनकी डेथ होती है वो डीके शुरू करते हैं द अमाउंट ऑफ कार्बन फोर्टीन लेफ्ट इन ए डिकेड प्लांट और एनिमल टिश्यू कैन बी यूज टू टेल इट्स एज रेडियो एसोटोप्स आर ऑल्सो यूज इन द एग्रीकल्चर टू स्टडी द इफेक्टिवनेस ऑफ फर्टिलाइजर्स रेडियो एसोटोप्स आर यूज टू किल पेस्ट एंड पैरासाइट्स एंड टू कंट्रोल द रैपनिंग ऑफ फ्रूट्स इट इज ऑल्सो यूज टू इंड्यूस जेनेटिक म्यूटेशन इन प्लांट 
better strain, higher resistance against diseases. I hope you will like my video. Please subscribe my channel and share the video. See you in the next video. Till then, goodbye.